Entiendes perfectamente. Sabes de sobra que por tus actos, el sufrimiento de una mujer ha estado de por medio. ¿Una mujer? ¿Qué mujer? Alguien de tu misma familia, quien vivió momentos horribles por tu culpa. ¿De quién está hablando? ¿Qué sabe usted? Todo, Rodrigo. Sé todo tu pecado. Padre Valente, qué sorpresa más grata. No lo esperábamos. Pero pase, pase por favor. Está usted en su casa. Gracias, hija. ¿Y a qué debemos el honor de su visita, padre? Vine especialmente a hablar contigo. ¿Conmigo? ¿Sobre qué? Padre... Padre, usted... No te mortifiques, hija. Esta conversación es necesaria. Pero, padre... ¿Hay algún lugar donde podamos hablar en privado? Claro, por supuesto, mi despacho. Hágame el favor de pasar por aquí. Será mejor que nos esperes, hija. Lo que tengo que hablar con Rodrigo es muy delicado. Será solo entre él y yo. Por favor, padre. Vengo a aclarar un asunto vergonzoso, Rodrigo. Y necesito que me digas la verdad. ¿Vergonzoso? Por supuesto, padre. Pregunte usted. ¿Es cierto que tu hija se fue con un hombre sin casarse? Así es, padre. Ana Cristina se olvidó de su educación, de sus principios morales. Se fugó con Federico Torres Landa. Y lo dices así, tan tranquilo, que falta de vergüenza y de moral. ¿Qué quiere que haga, padre? ¿Que llore todo el día por su falta? No, padre. No es culpa mía haber tenido una hija pecadora. Los hijos... Son responsabilidad de los padres sin importar su edad. Y tú eres responsable por lo que hizo Ana Cristina. Yo siempre he cuidado a mi hija. Pero con la cabra que tira al monte no se puede. Ella tiró a la basura mis enseñanzas, mi ejemplo, para convertirse en una desvergonzada. ¿Cree usted que no me avergüenzo que me señalen por la calle como un padre deshonrado, burlado, humillado? ¿Tú te lo has ganado? Porque, ¿cuál buen ejemplo le has enseñado a tu hija? Sí, Rodrigo, también estoy enterado de tu vida de perdición. ¿De qué está hablando, padre? Si no fuera porque traicionaría un secreto de confesión, te diría en este momento lo que pienso de ti. ¿Secreto de confesión? ¿De quién? Sabes que los sacerdotes no podemos traicionar nuestro juramento. Pero lo que sí quiero que te quede claro es que estoy enterado de tu vida. Nada de lo que hagas, nada, quedará sin castigo. Eso te lo aseguro. No entiendo a lo que se refiere, padre. ¿Por qué no me lo aclara? Entiendes perfectamente. Sabes de sobra que por tus actos el sufrimiento de una mujer ha estado de por medio. Alguien de tu misma familia, quien vivió momentos horribles por tu culpa. ¿De quién está hablando? ¿Qué sabe usted? Todo, Rodrigo. Sé todo tu pecado. Esa infeliz creyó que sería muy fácil escaparse. Es igual de tonta que todas las mujeres. Hubiera obtenido de mí lo que quisiera si lo hubiera sabido hacer. Porque a pesar de todo me gusta mucho. Pero ahora es tarde, ya no le tengo confianza. ¿Y tú dónde demonios has andado? ¿Dónde te has metido, eh? ¿Encontraste la carta? Te advertí que te iba a ir muy mal si no lo hacías, ¿eh? Encuentra esa carta antes de que sea demasiado tarde para ti, ¿eh? Sí. 
¿Se va a quedar a comer el padre? Le pregunto para poner otro lugar en la mesa. No sé, no molestes. Está usted muy nerviosa, señorita. ¿Qué le pasa? ¿Por qué le alteró tanto la visita del padre Valentín? No te importa. Lárgate a la cocina y déjame en paz. Padre, ¿no haría el honor de quedarse a comer con nosotros? Justamente estaba ordenando que pusieran otro lugar en la mesa. Imposible, hija. Tengo otros deberes que también debo atender. Con permiso y buenas tardes. Ay, permítame acompañarlo. Padre, usted no le habrá dicho a Rodrigo lo que yo le confesé. Vine a cumplir mi deber y advertirle a Rodrigo que tenga cuidado porque ya estoy enterado de sus pecados. Pero, pero padre, pero padre, usted no debió. ¿Con qué derecho? El cumplimiento de mis obligaciones como pastor de almas no lo determinan los derechos humanos, sino los derechos divinos y mi conciencia. Buenas tardes. Me da gusto saludarlo. ¿Qué tal le salió a la muchacha? A ti te quería llover. Infeliz. ¡Ladrona! ¡Embustera! ¡Devuélveme mi dinero! ¡Ahorita mismo! ¿En dónde está la chamaca que me trajiste? ¡Contéstame! ¿Me? Nah. Ay, qué difícil. Pero voy mejorando. Cada día me cuesta menos trabajo. Ay, todo esto lo hago por Gabriel. Para que nunca se vaya a avergonzar de mí. ¡Adelante! ¿Qué hacías? Descanso leyendo, ¿y tú? Vine a buscarte, ya van a servir la comida y están todos a la mesa Ay, ¡Qué pena! No me había dado cuenta que fuera tan tarde ¡Ay, el tiempo se me pasa volando cuando leo poesía! ¿Tanto te gusta? No lo sabía ¡Uy! ¡Me encanta! A ver, léeme una, la que más te guste ¡Anda! Hazme ese favor Mira, mejor otro día, ¿sí? Ahora nos están esperando a comer Y sería una descortesía si nos tardáramos Ándale, vámonos al comedor Después te lo puedo, si quieres, ¿ves? 